Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Сегодня мы будем шить необыкновенную красоту. Что? Кто-то сказал, детка, ты о чем? Неужели из этой кучи старых драных джинсов можно сделать что-то приличное? Сама не верю. Для начала рассортируем эти старые джинсы по цвету. Не надо только самые светлые. В работе будем использовать только хорошие, крепкие места, без швов и потертостей. Джинсы это стрейч. Они тянутся. Знаю, что мастера стараются не использовать такие. Ткань деформируется. Но в моей работе это не помеха, а скорее даже достоинство. Джинсовую ткань проутюжим и нарежем из нее полосы длиной 50 см и шириной 8 см. Нам надо 15 таких полосок. И еще из цветной ткани, у меня это простая бязь, подготовим полоски шириной 5 см, длиной 50 см. Их надо 14 штук. Из остатков джинсовой ткани приготовим полосы длиной 50 см, а шириной сколько получится для обратной стороны. Разложим все полоски в нужном порядке. Соединим их попарно, джинсовую и цветную полоску. Для удобства шьем сразу все детали гирляндой, одну за другой. Нитки не обрываем. Швы на ширину лапки. Прошитые полосы развернем и проутюжим. Их получилось 14 штук. Дальнейшую работу будем делать на основе. Возьмем кусок вспомогательной ткани 50 на 50 сантиметров. К верхнему краю приколим полоску джинсовой ткани шириной 8 сантиметров, длиной 50 сантиметров. На него будем нашивать подготовленные полоски с цветной частью. Определяем место шва. Выравниваем нижний край свободной первой джинсовой полосы совмещаем с нижним краем цветной детали. Потом на расстоянии 3 см от верхнего края намечаем водорастворимым маркером линию шва. Детали закалываем булавочками и прокладываем строчку. Цвет ниток должен быть под цвет джинсовой ткани. Укладываем следующую цветную полоску. Их порядок вы определяйте сами. Эта полоска должна лежать ступенькой. Расстояние от верхних краев 2,5 см. И этот верхний край на пол сантиметра закрывает соединительную строчку. А нижний край цветной внутренней детали должен совпадать с джинсовым краем предыдущего ряда. Закалываем детали булавочками и от верхнего края на расстоянии 3 см рисуем линию шва. Также прошиваем его на машинке. По такому принципу работаем дальше. Нашиваем все последующие полоски. Здесь самое главное работать аккуратно не торопиться. Идею я увидела на индийском сайте «Шьет мужчина». Но, естественно, я очень сильно упростила его мастер-класс. Убрала часть ненужных операций, уменьшила расход ткани, сократила время работы и адаптировала размеры и расчеты. Видите, какое интересное полотно у нас получается, как гармошка. Снаружи джинсовая ткань, внутри цветные вставки. Основу мы брали с запасом. Готовое полотно в ширину будет 44 сантиметра, в длину 50 сантиметров. Если при работе будут мешать уже отшитый край, его можно свернуть трубочкой. 
Почему я не переворачиваю полотно? Надо, чтобы все полоски нашивались в одном направлении, чтобы детали не повело. Полученную заготовку проутюжим и подрежем выступающие цветные края. Длина заготовки 50 сантиметров. Находим середину и рисуем вспомогательную линию. Потом от этой центральной линии с обеих сторон через 10 сантиметров делаем еще разметки. Получаются три линии. Приступаем к оформлению. Начинаем с края. Просто вертикально прошиваем деталь. Сначала по одной крайней стороне, потом по другой. Серединку пока не трогаем. Складочки все направлены вниз. А теперь на расстоянии 10 см от проложенных швов ближе к краю рисуем вспомогательную линию. Приступаем к самому интересному этапу. По намеченной вспомогательной боковой линии прокладываем строчку. При этом складочки ткани отворачиваем, чтобы открылась цветная часть. Точно так же будем прошивать и другой край. Открываем, отворачиваем эти цветные ступеньки. Думаю, вы понимаете, почему мы с боков оставляли такой большой запас ткани. Когда отворачиваем детали, получается уголок. Размер деталей сокращается. Заготовка уже выглядит очень интересно и интригующе. Но работу еще продолжим. Шов будем прокладывать по центральной линии. Отгибаем, раскрываем центр заготовки. Здесь ткань уже не позволяет делать широкий отворот, но сколько получится. Конечно, вы можете поиграть с цветом деталей, шить не из джинсовой ткани. А теперь приступим к оформлению обратной стороны. У меня есть куски джинсовой ткани. Соберем полотно из них. За пошивочный шов. Детали накладываем лицом к лицу, но край у одной детали на пол сантиметра выступает. Прокладываем строчку. После этого детали разворачиваем, свободный край подгибаем и прокладываем еще строчку. Конечно. Это изнанка, внутренняя часть. Но я не люблю торчащих ниток, пусть все швы будут запакованы. Молния у меня нашлась короткая, но это ничего страшного. С обеих сторон ее длину надставим полосками ткани. С лицевой джинс, а с обратной простая бязь, чтобы не было толстых соединений. Подготовленную молнию иголкой с ниткой приметаем к нижней узкой детали. Прошьем на машинке. Потом сделаем отделочную строчку. Приметаем молнию к верхней детали и тоже прошьем на машинке. Но отстрочку ее не делаем. Теперь промеряем размер этой заготовки. Молнию будем прятать в клапан. Сделаем складочку. Зафиксируем ее булавками. А теперь прошьем эту складку, одновременно фиксируя молнию и оформляя клапан. Шов будем прокладывать с изнаночной стороны, ориентируясь на строчку, по которой пришивали верхний край молнии. Шов в шов. И на лицевой стороне получается очень красивый аккуратный клапан. Лицевую сторону мы делали с небольшим запасом. Теперь уже можно подровнять и подрезать лишние края. Остается только сложить детали лицевой и обратной стороны вместе и проложить строчку. Но перед этим надо обязательно приоткрыть молнию. 
Открытые срезы обработаем зигзагом, подрежем уголки и вывернем нашу подушку. А теперь уже можно радоваться полученному результату. Подушечка очаровательна. Как ни крути. Что с лицевой стороны, что с обратной. Просто прелесть. И кто поверит, что мы ее шили из старых джинсов? Конечно, можно было взять новые ткани. Но гораздо интереснее дать новую жизнь старым вещам, из которых мы уже выросли или которые вышли из моды. А ткань в них очень крепкая и в хорошем состоянии. Желаю всем приятного рукоделия, новых необычных идей для творчества и хорошего настроения. Не бойтесь шить, у вас все получится. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!